একটু কাব্য করে বলতে গেলে যেন অনেকটা সেই তোমায় নতুন করে পাবো বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণে অর্থাৎ একই শক্তি আমরা তার ব্যবহার করছি তার সুযোগ সুবিধেগুলো নিচ্ছি যাতে তার থেকে আবার নতুন করে সেই শক্তিটাই উৎপাদন করা হয় বাংলাটা একটু খটোমটো পুনর্নবীকরণ কিন্তু ইংরেজিতে বললে লোকের বুঝতে অসুবিধা হয় না রিনিউয়েবলস বা রিনিউয়েবল এনার্জি এই রিনিউয়েবল এনার্জি নিয়ে এখন শুধু দেশে নয় সারা পৃথিবী জুড়েই নানান তোলপাট চলছে আমাদের এবারে লাস্ট ইউনিয়ন বাজেট বলুন ইকোনমিক সার্ভে বলুন পরপর এই নিয়ে নানান কথা হচ্ছে তো এই রকম একটা সময় দাঁড়িয়ে আজ আমরা কথা বলবো এই কলকাতার শহরেই যাকে বলে একেবারে ইন্ডিয়ার এবং কলকাতার হোম গ্রোন একটা স্টার্ট আপ বললে স্টার্ট আপ বলুন বা রিনিউয়েবল এনার্জি কোম্পানি বললে তাই বলুন সানক্রাফট সোলার সানক্রাফট এনার্জি তো এই এই রকম একটা সময় দাঁড়িয়ে আপনি এই যে কোম্পানি একটা তৈরি করলেন যার মূল প্রতিপাদ্য বা মূল বিষয় বলুন পুনর্নবীকরণ শক্তি বা অপ্রচলিত শক্তির যে ব্যবহার তাকে আরও বেশি করে লোকের কাছে পৌঁছে দেয় তা আপনাদের মানে শক্তির উৎস বা এই নতুন কোম্পানিটা তৈরির পেছনে কি কাহিনী সেটা যদি একটু আমাদের বলেন নমস্কার শক্তি সূর্যই শক্তি এবং আমাদেরও শক্তি ব্যক্তিগত উদ্যোগ তো নিশ্চয়ই থাকবে এবং ব্যক্তিগত উদ্যমের পেছনে হয়তো অনেকের আশীর্বাদও আছে এবং আমি খুব নির্ভয় বলতে পারি যে প্রতি স্তরেই মানুষের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি মানে কোম্পানিটি আমরা যখন চালু করি দু সালে এর শেষের দিকে আমরা ডিসিশান নিই যে আমরা চালু করব তখন শোভা পাওয়ার নাম এখানে একটি কোম্পানি আছে তার সিইও তখনকার সিইও সজল দাস তিনি আসলে এই কোম্পানির প্রথম উদ্যোক্তা যদি বলেন তিনি তিনি আমাকে এসে বললেন তখন আমি একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে ছিলাম মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে আমার তখন সারা ভারতে সাস্টেনেবিলিটির দায়িত্ব ছিল তো তিনি আমাকে এসে বললেন যে মিস্টার রায় আমরা নতুন কিছু করতে পারি তার তখন বয়স প্রায় ফর্টি এইট ফর্টি নাইন ইয়ার্স ওল্ড আমার তখন থার্টি টু আমি দেখলাম যে তার উদ্যোগের এবং তার উদ্যমের কোনো শেষ নেই তো সেই থেকে শুরু তারপরে আমরা আসাম গেলাম আসামের গভর্নমেন্টের প্রচুর লোক আমাদেরকে উজাড় করে সাপোর্ট করলেন এবং আমাদের প্রথম প্রজেক্ট বড় আকারের প্রজেক্ট একশো কিলো আট প্রজেক্ট আমরা আসাম শ্রীকৃষ্ণ সারদা হাইলিয়া কলে হাইলাকান্দিতে আমরা প্রথম বসালাম সেখানে গভর্নমেন্টের স্তরে প্রতিটা লোকের সাপোর্ট এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টেরও প্রতিটা আমি আমি খুব ভাগ্যবান এই হিসাবে মনে করব যে আমাদের এই উদ্যোগের পিছনে সমস্ত স্তরের লোক খুব সহযোগিতা করেছে সেখানে আমার সহধর্মী থেকে শুরু করে সহকর্মিনী এবং সহকর্মীরাও একইভাবে উল্লেখযোগ্য তো উদ্যোগের পিছনে সাধারণ মানুষের একটা যোগদান আছে আর ব্যক্তিগত স্তরে আমি যখন সোলার নিয়ে ভাবনা চিন্তা করি দু হাজার দশ সালেই জওহরলাল নেহরু সোলার মিশন চালু হয় এবং আমার মনে হয়েছিল যে এটাই বেস্ট সময় সানক্রাফট ফর্ম করার এবং এখন যেমন আমার মনে হয়েছে যে এ বিষয়ে একটু বলিনি আমার মনে হয়েছে যে এখন যদি সূর্য শুধু নয় সূর্যের সাথে সাথে আরও পারিপার্শ্বিক দিকটাও আমাদের খুব দরকার গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে কারণে আমরা দু হাজার সালে আরেকটি কোম্পানির সূচনা করি তার নাম হচ্ছে সাস্টিনো সাস্টেনেবল নলেজের উপরে এই ক্রিয়েশানটা হয়েছে সুতরাং ব্যক্তিগত উদ্যোগ তো আছেই কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে সবার এবং আজকে প্রায় তিরিশ বত্রিশ জন ছেলে মেয়েরা এই কোম্পানিতে কাজ করছে ইটস আ ফ্যামিলি মানে ট্রুলি ফ্যামিলি আমরা অনেক সময় ভাব বলি যে ফ্যামিলি ইন টার্মস অফ কলকলিও ল্যাঙ্গুয়েজে ফ্যামিলি বলি বা কথায় কথায় বলে একস্টেন্ডেড ফ্যামিলি সেখানে আমি কিন্তু ছেলেদেরকে নিজের মতো করে বকাবকি করি আবার বিপদের সময় পাশে দাঁড়াই সুতরাং এই ব্যাপারটা আছে কোম্পানিতে তা আপনি ধরুন নিজে ব্যক্তিগতভাবে তো প্রচলিত শক্তি যাকে বলে ট্র্যাডিশনাল পাওয়ার সেটা তো কাজ করেছেন থার্মাল পাওয়ার আছে এইখান থেকে একটা অপ্রচলিত শক্তির দিকে আপনি এটা একটা মুভমেন্ট বলুন বা ট্রানজিশন বলুন হলো তো এই যখন আপনি থার্মালে কাজ করতেন তখন কি আপনি যেটাকে গন্ধ পাওয়া বলে আপনি যেটা পেলেন যে এবার আলটিমেটলি দ্য গ্লোবাল ট্রেন্ড ইজ আপনাকে ওই দিকেই মুভ করতে হবে আজ হোক কাল হোক দ্যাট ইজ দ্য ফিউচার আমি গন্ধ তো নিশ্চয়ই ছিল তখনও আকাশে বাতাসে গন্ধ ছিল এবং তখনকার তখনকার সময়ে বাংলার বাংলাই এগিয়ে ছিল সোলারের প্রাণ পুরুষ যদি বলেন ইন্ডিয়াতে সোলারের প্রাণ পুরুষ তবে বাংলা থেকেই সেই রিপ্রেজেন্টেটিভ রিপ্রেজেন্টেশনটা এসেছে 
এখানেই দাঁড়িয়ে আছে প্রাথমিক উদ্যোগে বহু পুরনো কোম্পানি অনেকগুলো কোম্পানি শুধু একটা দুটো নেই আমি কোম্পানির নাম বলতে চাইছি না কিন্তু এখান থেকেই শুরু হয়েছে যাত্রা আমার ব্যক্তিগত জীবনীতে দেখা যায় যে আমি গভর্নমেন্টে ছিলাম গভর্নমেন্ট পিএসইউতে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট পিএসইউতে ছিলাম সেখানে থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট কনস্ট্রাকশন থেকে শুরু করে অপারেশনেও ছিলাম সাড়ে সাত বছর থার্মাল পাওয়ার প্লান্টে ছিলাম কিন্তু আমি মনে হয়েছিল যে ইকোনমিক্সটা গ্লোবাল ইকোনমি মুভ করছে সাস্টেনেবল ইকোনমিক্সের দিকে এবং সামাও সেখানে থার্মাল এনার্জি কারো হাত ধরতে হবে আমি আমার কখনোই মনে হয়নি যে পৃথিবী এখনও রেডি যে কমপ্লিটলি থার্মালটাকে ওয়াইপ আউট করে দেওয়া সেরকম আমার কখনোই মনে হয়নি কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে একটা সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রিভলিউশনটা আজ আসবে কারণ আমি যখন এম বিএ করি তখন আমাদের একটা একটা কোয়েশ্চেন আমাদের কাছে সবসময় আসতো যে হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট এক্স এস কার্ব এস কার্বে হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট টেকনোলজি যেটা আমাদের কাছে এখনও একটা কোয়েশ্চেনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে এরপরে কি হ্যাঁ তো আমাদের তখন মনে হতো নিশ্চয়ই যে একটা সাস্টেনেবল এনার্জি ফর্ম হুইচ কুড বি সোলার হুইচ কুড বি উইন্ড হুইচ কুড বি নো টাইডার বাট অফকোর্স সোলার ইজ বি বিইং ভেরি মডুলার অ্যান্ড ইজি টু ইনস্টল তখন আমার মনে হয়েছিল যে এটাতে নিশ্চয়ই আমরা একটা টেকনোলজিক্যালি একটা স্কিল আমরা ডেভেলপ করতে পারি আপনি যে কথাটা বললেন সেটা এবারের যদি আমরা ইকোনমিক সার্ভে বলি যেটা আমাদের একটা দিক নির্দেশ দেয় ভারতীয় অর্থনীতিতে কোন দিকে যাচ্ছে সেখানেও কিন্তু মানে খুব গুরুত্ব দিয়ে ছাত্র ছাত্রী বলা হয়েছে যে যদিও আমাদের গোলটা রিনিউয়েবলস কিন্তু এই মুহুর্তে ভারতবর্ষে ফসিল ফিউলকে বাদ দিয়ে যাওয়ার আগামী পঞ্চাশ বছরে সেটা সম্ভব নয় কারণ ওটাকে নিয়েই আমাদের চলতে হবে এবং তারও ডিম্যান্ড কোলের ডিম্যান্ড বলুন সেটা মেনটেন্ড হবে কিন্তু রিনিউয়েবল গোল যেটা দেওয়া হয়েছে ধরুন দু হাজার চব্বিশের মধ্যে টু সিক্সটি গিগাওয়াট কি দু হাজার তিরিশের মধ্যে সেটা একেবারে কোয়ান্টাম জাম্প হয়ে ফাইভ হান্ড্রেড গিগাওয়াট তো এইটা কি কতটা অ্যাচিভেবল বা কতটা বাস্তবসম্মত বলে আপনার মনে হয় মানে এটাও কি জাস্ট একটা স্বপ্ন একটা ড্রিম না এটা অ্যাচিভেবল দেখুন এই এই প্রশ্নটার উত্তরের সাথে অনেকগুলো স্টেক হোল্ডারের ইন্টারেস্ট জড়িত থাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে সমস্ত স্টেক হোল্ডারকে নিয়ে চলার সম্ভব কারণ আপনি যখন একটা ইকোনমি গড়ে তুলছেন ইকোনমি তো একটা কনস্ট্রাক্টেড রিয়েলিটি ইট ইজ নট যে নাথিং ডিভাইন অ্যাবাউট ইট এটাকে করতে হয় আমাদেরকেই তৈরি করতে হয় সেখানে একটা গত সত্তর বছর ধরে যে ইকোনমি প্যারামিটারগুলোকে আমরা ডেভেলপ করেছি সেটাকে বাদ দিয়ে চলাটা ইমিডিয়েটলি বাদ দিয়ে চলাটা সম্ভব নয় কারণ ডি ইনভেস্টমেন্টেরও একটা কস্ট আছে কস্ট আছে তো সেক্ষেত্রে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছিল যে রিনিউয়েবল এনার্জি লেট ইট বি ফার্স্ট অ্যাজ এ কমপ্লিমেন্টারি প্রোডাক্ট রাদার দ্যান অফ কম্পিটিটিভ প্রোডাক্ট লেট ইট বি আ কমপ্লিমেন্টারি প্রোডাক্ট কম্পিটিটিভ প্রোডাক্ট হতে টাইম লাগবে থার্মালকে কমপ্লিটলি ওয়াইপ আউট হতে হতে সময় লাগবে আপনি যেটা বললেন পঞ্চাশ বছর হয়তো পঞ্চাশ বছর পরও আমাদের মনে হবে যে থার্মালটা নয় হয়তো থার্মাল অন্য ফর্মে চলে আসবে কিন্তু থার্মাল যে জাইগান্টিক পাওয়ার ব্যাপার একটা পাওয়ার প্লান্ট টু ফিফটি মেগাওয়াটের পাওয়ার প্লান্ট ক্যান ফুয়েল টু ফিফটি মেগাওয়াট ডে অ্যান্ড নাইট সেইটা রিনিউয়েবল এনার্জির পক্ষে সম্ভব নয় এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কিন্তু রিনিউয়েবল এনার্জি এই মুহূর্তে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে হাইব্রিড মডেল মানে হাইব্রিড থার্মালটাকে রেখেই রিনিউয়েবলটাকে পুশ করা রাইট কিন্তু যদি আমরা ধরি যে নিউক্লিয়ার ইজ অলসো আ ফর্ম অফ রিনিউয়েবল এনার্জি তখন হয়তো সম্ভব হবে সুতরাং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে টেকনোলজি ম্যাপটা কোথায় দাঁড়াবে অর্থাৎ থার্মাল এনার্জি কমপ্লিটলি বন্ধ হয়ে যাবে কি যাবে না বা থার্মাল এনার্জি নবীকরণ হবে এর টেকনোলজি চেঞ্জ হয়ে খানিকটা রিনিউয়েবল এনার্জি আসবে আমার মনে হয় ওয়ার্ল্ড উইল মুভ টুয়ার্ডস দ্যাট যেখানে ডিফারেন্ট টেকনোলজি উইল কাম টুগেদার অ্যান্ড উইল ফর্ম আ নিউ ফর্ম সেভাবেই আসবে সেটা আপনি হতে দেখ টেকনোলজিটা ওইদিকেই যেতে পারে বলে আপনার মনে আর আর যে স্বপ্নটার কথা বললেন যে আমাদের এই ফাইভ গিগা ওয়াটের স্বপ্নটা সম্ভব কি না সেটা সম্ভব কারণ পলিটিক্যাল উইল থাকলে তো নিশ্চয়ই সম্ভব দেখুন সমস্ত স্বপ্নই দাঁড়িয়ে থাকে আমাদের পলিসি কি আমরা কি চাইছি সেই পলিসির জন্য আমরা কাজ করছি কি করছি না ইজ ইট অ্যান্ড উইসফুল পলিসি অর রিয়েলি আ পলিসি হুইচ উই ক্যান রিয়েলি টেক ইট ফরওয়ার্ড থার্মাল এবং সোলারের যদি দুটো পার্টি কি স্টেক হোল্ডারের ইন্টারেস্ট রক্ষা করা যায় এই মুহূর্তে কিন্তু সেটা হচ্ছে না এই মুহূর্তে অফকোর্স সোলার চলে আসা সোলার ইজ বিং ভেরি চিপ থার্মাল পাওয়ার প্লান্টদের স্টেক হোল্ডারদের ইন্টারেস্ট কিন্তু প্রোটেক্টেড হচ্ছে না বাট দেয়ার কুড বি আ পলিসি 
যেখানে দাঁড়িয়ে দুটো পক্ষ করে দুটো পার্টিরই ইন্টারেস্ট প্রোটেক্ট করা সম্ভব তখন অফকোর্স এই স্বপ্নটা কিন্তু বাস্তবায়ন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে তো এই যে ধরুন একটা নিয়ম আছে যারা থার্মাল পাওয়ার ইউটিলিটিতে আছে তাদেরও একটা পার্সেন্টেজ উইল হ্যাভ টু কাম ফ্রম রিনিউয়েবলস সেইটা কি গ্রাউন্ড রিয়ালিটিতে মানে এক্সিকিউটেড হচ্ছে কারণ যত বড় বড় প্ল্যান্ট আছে তারা যদি তাদের ওই পার্সেন্টেজটা রিনিউয়েবলে থেকেই আনে তাহলেই তো একটা বড় অ্যামা ইয়ে ভলিউমে আমরা যেতে পারছি হ্যাঁ যেহেতু দেখুন আমরা একটা কন্ট্রোলড এনভারনমেন্টে তো আছি মানে ভারত সরকারের একটা বেনোফিলিয়েন্ট কমিটমেন্ট আছে আমি বলবো বেনোফিলিয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এন কার্বন ডাই অক্সাইড রিডাকশান ইজ এন বেনোফিলিয়েন্ট কমিটমেন্ট তো সেখানে দাঁড়িয়ে তো এটা কিভাবে করবে গভর্নমেন্টের হাতে যে যে এটা হাতে যে প্রাইভেট পার্টিস আর গভর্নমেন্টের নিজের উদ্যোগে গভর্নমেন্ট পার্টিস তো এটাকে যদি আরপিও যেটা আপনি বলছেন রিনিউবেল পাওয়ার পার্টসের অবলিগেশান সেটাকে যদি এনফোর্স না করে তাহলে এটা অ্যাটেন্ড করা সম্ভব নয় আবার দেখতে হবে যে রিনিউবেল পাওয়ার পার্টসেস আমাকে এনফোর্স করতে গিয়ে আমার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো সত্যি কি বেসলোডে চলছে না বেসলোডের নিচে চলে যাচ্ছে সুতরাং সেটাও দেখতে হবে তো বেসলোডের বিচে নিচে যদি নেমে যায় একটা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টকে হট স্টার্টে বন্ধ করে নিয়ে আসতে মিনিমাম আট টু এইট টু নাইন আওয়ার সময় লাগে কিন্তু এবং বন্ধ করা চালানোটাও কেউ রেকমেন্ড করবে না কতবার আপনি চালাবেন যদি প্রত্যেক দিন বন্ধ করতে হয় চালাতে হয় দ্যাট ইজ অলসো নট রেকমেন্ডেবল তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট কতটা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টকে রাখব কতটা সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট আসবে কতটা সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে কি পরিমাণ এনার্জি আসবে বা উইন্ড থেকে উইন্ড মোর আর লেস স্টাবলাইজড ইন্ডিয়াতে এর গ্রোথটা আর খুব একটা গগনচুম্বী নয় কিন্তু সোলার পাওয়ার সব জায়গায় সম্ভব সম্ভব নয় সোলার পাওয়ারের কিন্তু গ্রোথ স্টোরি ইজ জাস্ট বিগিনিং ঠিক আছে তো সেখানে দাঁড়িয়ে থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের যে রূপরেখাটা তৈরি করা উচিত যে থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এত মেগাওয়াটের নিচে আমি সোলারকে কিছুতেই অ্যাকসেপ্ট করব না ফাইভ গিগাওয়াট যদি ইন্ডাস্ট্রি রেভলিউশন আসে আমাদের ডিমান্ড বাড়ে দিনের বেলাতে তাহলে অফকোর্স এই স্বপ্নটা কিন্তু আমরা দেখতেই পারি তো সোলারও যখন প্রথম সোলার কথাবার্তা হচ্ছে তখন সোলারটা সম্বন্ধে মানে টকিং ফ্রম দ্য পার্সপেকটিভ একেবারে লেম্যান সোলার মানে একটা সোলার ল্যান্ড ট্যান কি একটা সোলার টর্চ মানে প্রোডাক্ট ড্রিভিন ছিল সেইখান থেকে আমরা কিন্তু ক্রমশ মুভ করছি এখন বুঝতে পারছি যে হয়তো অতটা ভবিষ্যৎ নয় ভবিষ্যতে আপনাকে প্রজেক্ট সেটা রুফটপ হোক বাড়ির ছাদে হোক অফিসের ছাদে হোক কমার্শিয়াল বিল্ডিংয়ের ছাদে হোক মানে প্রজেক্ট ড্রিভেনের দিকে যাচ্ছে তো এইটাই তো ভবিষ্যৎ নাকি আবার কোনো একটা সময় প্রোডাক্ট এইটা আমার কাছে একটা না বেশ মজার ব্যাপার আপনি যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি দেখুন যদি গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিও দেখবেন দেখবেন যে ছোটো খুব অল্প দামের জিনিস থেকে শুরু করে বেশ বিস্তৃত বহু দামেরও জিনিস পাওয়া চলছে সবাই থাকবে সোলার এমন একটা ইটস এ কমোডিটাইজড এনার্জি এটাই হচ্ছে এই সোলারের একটা বিউটি যে এই সোলার এনার্জিটাকে কমোডিটাইজড কমোডিটাইজেশন করা সম্ভব হচ্ছে সুতরাং একটা ল্যান্ডটেনের কিন্তু দরকার আজ থেকে কুড়ি বছর পরও থাকবে আমার ধারণা ইন্ডিয়াতে থাকুক ইন্ডিয়ার বাইরে থাকুক কিন্তু থাকবে ঠিক আছে তো ল্যান্ডটেনটাও থাকবে আবার সাথে সাথে যে বাড়িতে বাড়ির ছাদে সোলার বসিয়ে সেই সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টটাকে ব্যবহার করা সেটাও অনেক বেশি বিস্তৃতি লাভ করবে সুতরাং এই যে আমব্রেলাটা আছে এই যে প্রোডাক্ট অ্যাসটমেন্টটা আছে এটা সোলারের একটা ভালো দিক এটা সুন্দর একটা কমার্স যেটা থার্মালের নেই থার্মাল আপনাকে বড় করে করতে হবে ছোট করে করা যাবে না ইনভেস্টমেন্ট অতটা সাপোর্ট করবে না কিন্তু সোলারে আপনি দু হাজার টাকাও ইনভেস্ট করে একটা ল্যান্ডটেনের মতো পেতে পারেন এন দুশো কোটি টাকাও ইনভেস্ট করে আপনি একটা বড় পাওয়ার প্ল্যান্ট করতে পারেন সুতরাং এই বিস্তৃতিটা সোলারের আছে এটা সম্ভাবনাটা রয়েছে সম্ভাবনা রয়েছে এই কারণেই পপুলারিটিটাও পাবে আস বেশি পাচ্ছে আর কি মানে এইটা যেটা একটা নতুন প্রশ্নের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এটা যদি আপনি বলছেন আজ থেকে কুড়ি বছর বাদেও সোলার ল্যান্ডটেন বা ছোটো ছোটো সোলার প্রোডাক্টের ডিম্যান্ড বা ইউটিলিটি বা চাহিদা একটা থাকবে রাইট তো এখন যেটা যাচ্ছে যে কোনো মানে আগে যেটা আমাদেরকে যে নেসেসিটি বা একটা খুব প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছিল সেইটা আমি যে কোনো প্রোডাক্টের কথা বলছি সেটা একটা খুব লাইফস্টাইল প্রোডাক্ট হয়ে যাচ্ছে এটা ফ্যাশনেবল প্রোডাক্ট তো সোলারের কি কোনোভাবে ফ্যাশনেবল প্রোডাক্ট হওয়ার সুযোগ সম্ভাবনা থাকছে মানে ল্যান্ডটানই ধরুন এমন একটা আমি ওটাকে ডেকোরেটিভ আইটেম করলাম যে শুধু সোলার আইটেম না ওটা আমার একটা ঘরের শ্রীবৃদ্ধিও ঘটাবে কি ধরুন দেখুন এটা খুব চমৎকার কোয়েশ্চেন আর কি কারণ হচ্ছে আমাদের আমার মনে হয় যে এটার খুব সহজ উত্তর হচ্ছে যে সব জায়গায় মাসলাব ইউনো আমাদের যে নিড সেটা অ্যাপ্লাই হয় আর কি আজকে আমাদের নিডটা বেসিক নেসে
ইকুইপমেন্ট চালানোর জন্য পাওয়ার চাই কিছুদিন বাদে আস্তে 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 যখন এই নিডগুলো মিটে যাবে তখন এই নিডগুলোর আমাদের অনুভব অনুভবে আসবে না তখন আমরা ডেফিনেটলি লাক্সারির দিকে যাব সোলারও এখনই শুরু হয়েছে যে গার্ডেনিং লাইটিং তৈরি ধরুন আমি যদি বলি গার্ডেনিং লাইটিং এবং যারা পয়সা খরচ করতে রাজি আছে তারা নিশ্চয়ই গার্ডেনিং লাইটটাকে এমনভাবে চাইবে যেটা একটু গ্ল্যামারাস গ্ল্যামারাস পেশেন্টটা হাই সুতরাং সেই মার্কেটটাও আছে কিন্তু যারা বলছে যে তুমি সোলার ব্যবহার করো বা আমাকে অনেকে বলে যে আমি এমনভাবে রূপটাকে আর্কিটেকচারালি করতে চাই যেটা দেখতে খুব সুন্দর হ্যাঁ তো সেরকম বিল্ডিং আসছে যেমন অনেকে বলে বিআইপিবি বিল্ডিং ইন্ট্রিগেটেড ফটোভোল টাইপ প্ল্যান যেমন বিল্ডিংয়ের মধ্যেই ব্যাপারটা আসে সেই অনুযায়ী আপনি যদি ধরুন যে তেসলার কথায় তেসলা যে সোলার টাইলটা নিয়ে আসছে সেটাও সেভাবেই সেই কথা মাথায় রেখেই যে মানুষ আস্তে আস্তে তার নিডের বেসিক নিড থেকে গ্ল্যামারাস আর এই যে এই যে নিডটা আছে সেখানে মুভ করবেই এটাও হতে বাধ্য আজ হোক কাল হোক আগামী পঞ্চাশ বছর পর হোক হবে ইন্ডিয়াতে এই নিয়ে কি কাজকর্ম শুরু হয়ে হ্যাঁ এই যে বললাম যে যেমন ধরুন আমি উদাহরণ দিচ্ছি একটা ইভলিউশন বলুন যে সোলার স্ট্রিট লাইট যেভাবে শুরু হয়েছিল সোলার স্ট্রিট লাইট প্রথমে শুরু হয়েছিল সাধারণ একটা মানুষের যে স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধিতে যে ইঞ্জিনিয়ারিংটা আসে সেই থেকেই শুরু হয়েছিল এখন যে স্ট্রিট লাইটগুলো শুরু হচ্ছে সেখানে দেখবেন যে অনেক অনেক বেশি টেকনোলজি চলে এসছে অনেক বেশি দরদ চলে এসছে অনেক বেশি গ্ল্যামার পেশেন্ট চলে এসছে তো সেখানে ক্লিনিং সিস্টেম চলে এসছে প্রত্যেকটা স্ট্রিট লাইটেই আমরাই প্রমোট করছি যে অটো ক্লিনিং স্ট্রিট লাইট শুধু স্ট্রিট লাইট এবং স্ট্রিট লাইটের একটা প্রধান কনস্ট্রেন হচ্ছে আমি বলবো কনস্ট্রেনই বলবো যে অত পাঁচ মিটার উঁচুতে উঠে ওই একটা সোলার প্যানেলকে কে পরিষ্কার করবে এবং স্ট্রিট লাইট না চালিয়ে রাস্তার পাশে বসে ধুলো জন্মেই এবং ধুলো জন্মে সোলার তো আসতে পারবে না তাহলে আপনি যদি স্ট্রিট লাইটের সবচেয়ে লিমিটেশন ধরেন সেটা হচ্ছে ধুলো কিন্তু পাঁচ মিটার উঁচুতে উঁচুতে একটা পাঁচ মিটার তারপরে আবার একটা ত্রিশ মিটার তারপরে আবার একটা হয়তো পনেরো কিলোমিটার দূরে ধরে আপনার একটা স্ট্রিট লাইট বসেছে কে একটি স্ট্রিট লাইটের উঠে ক্লিন করবে খুবই না খুবই একটা এমন একটা বিষয় ইমপ্র্যাকটিক্যাল মনে হয় তো সুতরাং মানুষ এটা আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে তখন ক্লিনিংয়ের আমরা যেমন এর উপরে কাজ করছি এবং আমরা এই পরিস্থিতি একটা যেহেতু প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমরা জানাতেও চাই যে এরকম একটা স্টেট হলে আমরা ডেভেলপ করেছি সেখানে নিজেরাই ক্লিন হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এরকম ব্যাপারটা আসছে আস্তে আস্তে বেসিক ডিজাইন থেকে অনেক বেসিক গ্ল্যামারাজ ডিজাইনের দিকে চলে যাচ্ছে এবং সেটা যাবে ন্যাচারালি তো এইটা দ্যাট লিডস মি টু মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন যে আমি যেহেতু মানে আপনাদের কোম্পানিটা শুধু যে সানক্রাফট নিজের কোম্পানি তার গ্রোথ এটা নিয়ে ভাবছে তা তো না অনেক স্টার্ট আপকে আপনারা গ্রো করতেও সাহায্য করেন তো ধরুন এই যে এতক্ষণ আপনি যে কথাটা বলছেন অনেক স্টার্ট আপ আছে যারা ধরুন বিভিন্ন এথনিক ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট এথনিক বেঙ্গলি প্রোডাক্ট এই নিয়ে কাজ কর্ম করে মেবি আই এম থিঙ্কিং অ্যালাউড অ্যাট দিস পয়েন্ট ইন টাইম তো কেউ ধরুন খুব সুন্দর ল্যাম্প শেড বানায় তো এবার সেই ল্যাম্প শেড তার সঙ্গে যদি ধরুন আপনারা জুড়লেন ওর ভেতরে সোলার ল্যাম্পটা আপনারা দিলেন ল্যাম্প শেডটা তার সেও গ্রো করতে পারবে আপনিও গ্রো করতে পারবেন এবং এই দুটো জুড়ে গিয়ে একটা আলটিমেটলি ফ্যাশনেবল প্রোডাক্টের জন্ম দেবে তো এইরকম কি সম্ভব বা নিশ্চয়ই সম্ভব দেখুন সেইটার সেই চিন্তা ভাবনা থেকেই যে সানক্রাফট যখন আমরা তৈরি করি আট বছর পরে এর যে ব্র্যান্ডিং তৈরি হয় যে পজিশনিং তৈরি হয় তাতে আমরা দেখতে পাই যে সানক্রাফট লোকের কাছে একটি সোলার সলিউশন কোম্পানি হিসেবেই পরিচিত তো সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের এই জায়গাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল আমরা যদি আজকে গিয়ে বলি যে আমরা এই কাজটাও করতে চাই সাধারণভাবে কর্পোরেটের কাছে আর আমাদের গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না এবং সেখানে আচ্ছা তোমরা এটাও করছো তাহলে তোমাদের ফোকাস নেই তো এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম যে ইট ইজ নট অনলি সোলার ইট ইজ বিয়ন্ড সোলার ঠিক আছে তখন আমরা তৈরি করলাম সাস্টিনো এবং আই মাস ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং এরিয়া কি সাস্টিনো আমরা এগারোটা চ্যাপ্টার তৈরি করেছি এবং এই নিয়ে আমার একটা আমি যখন আমার টিমকে এক্সপ্লেন করলাম তখন আমি এই কথাটাই বলেছিলাম আই উড লাইক টু শেয়ার উইথ ইউ যে এটা এমন একটা কাজ যেটা আমি সারা জীবনেও শেষ করে যেতে পারবো না সো মাই অ্যাম্বিশন টু ক্রিয়েট দিস কোম্পানি ইজ নট টু নট এবল টু কমপ্লিট দ্য এন্টায়ার প্রোজেক্ট তো সো ইউ নিড টু ক্যারি দিস বিয়ন্ড মাই লাইফ সামবডি হ্যাজ টু ক্যারি দিস জব পুনর্নবীকরণ পুনর্নবীকরণ অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ ইট হ্যাজ টু বি সাস্টেনেবল সো ইটস নট অনলি দ্যাট আই উইল বি এবল টু ইউ নো আওয়ার আওয়ার টিম উইল বি এবল টু টেক ইট ফরওয়ার্ড বাট দ্য ইউ নো জেনারেশন আফটার জেনারেশন সো লেট ইট বি ওপেন ইউ ক্রিয়েট আ কোম্পানি হোয়ার এভরিবডি ক্যান কাম আ হাউস ওয়াইফ
যে তার এমপ্লয়ি হওয়ার দরকার নাই কিন্তু সে ওখানে গিয়ে কাজ করতে পারবে তো সেরকমভাবেই এই সাস্টেনটাকে গড়ে তোলা হলো কিন্তু যেটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যেটাকে বললাম যে সবাই সাস্টেনেবলের উপরে কাজ করছে বিভিন্ন কোম্পানি শুধুমাত্র ইন্ডিয়াতে নয় ইন্ডিয়াতে তো অনেক কম কাজ হচ্ছে ন্যাচারালি ইউরোপ এবং আমেরিকাতে প্রচুর কাজ হচ্ছে কিন্তু আমরা আইটি খড়গপুরের সাথে আইটি খড়গপুরের প্রফেসরদের সাথে নট অ্যাজ এ ইনস্টিটিউট প্রফেসরদের সাথে এই নিয়ে আমরা অনেক প্রচুর ডিবেট করে উই কেম আপ উইথ অ্যান আইডিয়া দ্যাট উই নিড টু মেজার ইট সাস্টেনেবিলিটি ইন্ডেক্স হ্যাজ টু বি ক্রিয়েটেড ইন আওয়ার ওন ওয়ে এবং সেখানে আমরা কিন্তু ওই একই প্রিন্সিপাল নিয়েছিলাম যে প্ল্যানেট পিউপল অ্যান্ড প্রফিট প্রফিটটাকে আমরা প্রসপারিটি বললাম প্রসপারিটি অফ পিউপল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রসপারিটি অফ প্ল্যানেট তো সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা একটা স্কেল তৈরি করার দিকে এগোলাম ডাটা অ্যানালিটিক্সের সাহায্য নিয়ে যে কিভাবে আমরা প্ল্যানেট এবং এবং পিউপলকে এবং প্রসপারিটিকে এবং আমরা আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের যে রিসার্চের রেজাল্ট পেল তাতে আমার বলতে খুব ভালো লাগবে আমরা দেখলাম যে দুটো ফিলোজফি আছে একটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ফিলোজফি আর একটা ইস্টার্ন ফিলোজফি ওয়েস্টার্ন ফিলোজফি হ্যাজ অ্যাড্রেসড পিউপল অ্যান্ড প্রসপারিটি ব্রিলিয়েন্টলি আই ডো নট থিঙ্ক যে পিউপল অ্যান্ড প্রসপারিটিকে এত সুন্দরভাবে অন্য কোনো ফিলোজফি ডিসক্রাইব করতে পেরেছে হাওভার আমাদের ইস্টার্ন ফিলোজফি কিন্তু প্ল্যানেটকে মারাত্মকভাবে ডিসক্রাইব করেছে আপনি যদি একটু নজর দেন তাহলে দেখতে পাবেন যে আমাদের যে দেব দেবী বা বিভিন্ন ধর্মের যে এগুলো গড়ে উঠে সেটাও কিন্তু প্রকৃতি পুজো তো আমরা প্রকৃতিকে পুজো করতে জানি এবং এই এর ফলে আমাদের যে স্কেলটা আমরা নিলাম যে আমরা প্ল্যানেটটা নিলাম ইস্টার্ন ফিলোজফি থেকে এবং পিউপল অ্যান্ড প্রফিটটাকে নিলাম ওয়েস্টার্ন ফিলোজফি থেকে বলতে কোনো দ্বিধা নেই ওয়েল বিং অফ নেশন আ বুক ওয়াজ রিটার্ন বাই এ নো আই উইল নট টেল দ্য নেই বাট দ্যাট বুক উই হ্যাভ টেকেন সাপোর্ট অফ দ্যাট বুক উই সিন্স উই ডিড নট কপি ইট সো দ্যাট ইজ ওয়াই উই ডু নট ওয়ান্ট টু সাইট কিন্তু আমরা ওর সাপোর্টটা নিয়েছি এবং বৈদিক ফিলোজফি ফিলোজফি সাপোর্টটা নিয়েছি নিয়ে আমরা একটা স্কেল তৈরি করছি যেখানে মেজার করছে ইটস অ্যান ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম যেখানে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সাস্টেনেবল লিভিং বলতে যেটা আমরা বোঝাচ্ছি যেখানে সবাই এসে তার যা যা স্কিল সেট আছে সেটাকে ওরা তৈরি করতে পারবে এবং অনলাইন অ্যান্ড অফলাইন দুটোই করা আছে ইট ইজ অন দ্য বিল্ডিং এবং এর আরেকটা অধ্যায় আছে সাস্টেনেবল অন্ট্রপ্রনার যেটা আমরা বলছি যে সাস্টেনো বছরে দুটো আইডিয়াকে প্রমোট করতে চায় একটা আইডিয়া সাস্টেনো নিজে তৈরি করে আর একটা আইডিয়া এইট বাইরে থেকে আমরা সিক করি এবং মডেলটা হচ্ছে যে আইডিয়াটা দেবে তাকে এটা করতে হবে সানক্রাফ্ট সাস্টেনো উইল প্রোভাইড এভরি সাপোর্ট ইনক্লুডিং দ্য ফান্ড হোয়াট এভার দ্য পসিবল কিন্তু যে বলবে যে এই একটা আমার আইডিয়া আছে তাকে সেটা করে দেখাতে হবে ঠিক আছে তার রেসপন্সিবিলিটি বাকিটা সাস্টেনো সাপোর্ট করবে কিন্তু শুধুমাত্র আইডিয়া দিলাম তারপরে বলে দিলাম যে এবারে আপনারা করুন হ্যাঁ তা চলবে না আইডিয়া তুমি দিয়েছ তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে সো হোয়াট উই আর ব্যাঙ্কিং উই আর ব্যাঙ্কিং অন দ্য সোয়েট ক্যাপিটাল ঠিক আছে কারণ আমাদের মনে হয়েছে আমার যতটুকু সামান্য অন্টারপ্রনারশিপের উপরে হাতে করি হয়েছে যে পরিশ্রমটা খুব দরকার আমি যতই স্মার্ট থাকি না কেন আমার পরিশ্রমটা খুবই বেসিক ইনগ্রেডিয়েন্ট তো ওইটা আমরা দেখতে চাই বাঙালি যারা যতগুলো তিন চারটে ছেলে কাজ করছে তাদের মধ্যে যেটাকে বলে দেয়ার হ্যাজ টু বি স্কিন ইন দ্য কেম্প সেটা যতক্ষণ না থাকছে ততক্ষণ সে সাকসেসফুল হবে তো আমরা এই ছোটো থেকে আবার যদি ওই বড় ওভারঅল ম্যাক্রো লেভেলে দেখি যেটা দিয়ে প্রথম দিকে বলেছিলাম যে এই যে আমাদের ওভারঅল প্ল্যানটা টু রিচ এ গোল অফ টু সিক্সটি গিগাওয়াট দেন ফাইভ হান্ড্রেড গিগাওয়াট এইটাই যেতে গেলে কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট রিকোয়ারমেন্টটা হিউজ মানে দু হাজার চব্বিশ সালের মধ্যেই মনে করা হচ্ছে এইটটি বিলিয়ন ডলার তারপর অ্যানাদার ওয়ান ফিফটি বিলিয়ন অর্থাৎ অ্যারাউন্ড টু থার্টি বিলিয়ন ডলার আমার লাগছে আগামী দশ পনেরো বছরে তো এই যে টাকাটি ফান্ড রিকোয়ারমেন্টে এটাকেও তো আসতে হবে এটা মানে কোথা থেকে আসবে মানে আপনাদের মতো অনেক কোম্পানি লাগবে এইটা ফার্স্ট পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট এই যে গোলটাকে রিচ করতে গেলে আপনার এটা স্কিলড ম্যান পাওয়া লাগবে ওয়েল ট্রেন্ড ওয়েল গ্রুম ম্যান ম্যান পাওয়া সেটাই বা কোথা থেকে আসবে এই ট্রেনিং বা গ্রুমিংয়ের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা কি আছে ক্লিন বা গ্রুমিংয়ের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা যদি বলেন অফকোর্স গভর্নমেন্ট লেভেলে বা বিভিন্ন প্রাইভেট লেভেলেও অনেক অনেক কোর্স অফার করা হয় এবং গভর্নমেন্ট লেভেলে সুরিয়া মিত্র নামে একটা প্রোগ্রাম অফকোর্স সোলারের ক্ষেত্রে আছে কিন্তু সাস্টেনেবিলিটির ক্ষেত্রে নেই তার প্রধান কারণ হচ্ছে দিস আ লট অফ কনফিউশন অ্যাবাউট সাস্টেনেবিলিটি 
তো সেই কারণেই আমরা মেজারমেন্টের দিকে এগিয়েছি যখনই আমরা একটা কিছু মেজার করতে পারব অ্যান্ড উই ইউ রিমুভ দিস অবস্কিউরিটি অ্যান্ড অলসো দ্য কনফিউশন তো সেক্ষেত্রে সোলারের ক্ষেত্রে যে উদ্যোগটা আছে এবং যে ব্যবস্থা আছে সেটা যথেষ্ট কি না সেটা নিশ্চয়ই একটা প্রশ্ন তবে আমার যেটা ব্যক্তিগত ধারণা শুধুমাত্র এই ব্যবস্থাটাই যথেষ্ট নয় ব্যবস্থার সাথে সাথে যেটা গড়ে তুলতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই ব্যাংকটা কোথায় অ্যাভেলেবেল যে এটা আমরা সাস্টেনের মাধ্যমে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে ধরুন গভর্নমেন্টের বিভিন্ন স্কুল বিভিন্ন জায়গাতে সুরমিত্র ট্রেনিং দিচ্ছে এবং বিভিন্ন কোম্পানি সুরমিত্র ট্রেনিং দিচ্ছে আপনার এবার একটি ছেলের দরকার একটি কোম্পানির একটি ছেলের দরকার সে জানেও না কোথায় কোথায় সুরমিত্র ট্রেনিং হয় তাকে জানতে গেলে একটা ওয়েবসাইটে যেতে হবে সেই তাহলে তাকে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ঘুরে ঘুরে তাকে ঘুরে ঘুরে তাকে কিন্তু সেই লোকটার কাছে পৌঁছতে হবে ঠিক আছে কিন্তু এরকম কোনো ব্যাংক নেই স্কিল ব্যাংক নেই যে প্রসঙ্গটা আমি আসতে চাইছি যে ইন্ডিয়া আমার মনে হয় ইজ নাও রেডি টু গো ফর ওয়ান স্টেপ ফার্দার টু ক্রিয়েট এ স্কিল ব্যাংক ওকে মানে আমার যদি অ্যারাউন্ড ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মিল বিলিয়ন পপুলেশন হয় তার মধ্যে যদি পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়ন আমার ওয়ার্কফোর্স থাকে আমি ওই পয়েন্ট ফাইভ বিলিয়নকে নথিবদ্ধ করব যে তারা এই এই স্কিলের অধিকারী আছে সেই প্রথম ফ্রম পিএইচডি থেকে একদম ক্লাস ওয়ান পর্যন্ত তার হাতে কি কাজের সে অভিজ্ঞতা আছে রাদার দেন অফ জাস্ট ফর দ্য এডুকেশন তার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে তার কি স্কিল আছে সেই স্কিল ম্যাপিং স্কিল ম্যাপিং সেটা আমাদের সাস্টেনও সেরকম একটা উদ্যোগ নিয়েছে যদিও ভলান্টারিলি কারণ আমরা তো প্রাইভেট অর্গানাইজেশন না চাইলে আমরা এনফোর্স করতে পারবো না কিন্তু আমার মনে হয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যদি ওই স্কিলটাকে কোথাও লিপিবদ্ধ করা হয় তাহলে এই প্রত্যেকটা কোম্পানি সেটা কিন্তু পায় সুতরাং ব্যবস্থাপনার সাথে সেই ব্যবস্থাপনার কে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলাটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা কিন্তু আমি বলবো না যে খুব কম বা উদ্যোগ কম সরকারের পক্ষ থেকে সব তা নয় সরকারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট করা হয় কিন্তু হয়তো সেই উদ্যোগটাকে আমরা ঠিকভাবে ব্যবহার ইনফরমেশন গ্যাপ বা নলেজ গ্যাপ থেকে এটা ব্যবহার করতে পারি মানে তৈরি আছে তো যে তার সন্ধানটা আমি পাই সন্ধান পাই না হয়তো বিভিন্ন ইনস্টিটিউট আমাকে ফোন করে বলে আমরা শুরু মেত্র ট্রেনিং দিয়েছি স্যার আপনি একটু দেখবেন আমাদের কী কী সিবি আমাকে কেন এইটা ওদের ফোন করার বলারই দরকার নেই যদি একটা মানে একটা প্ল্যাটফর্ম থাকতো যেখানে আমি জানি যে এবছরে গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এই এই ট্রেনিং পেয়েছে স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সমস্ত গভর্নমেন্ট মিলে এই লোক এই উদ্যোগে ট্রেনিং হয়েছে আই জাস্ট নেট টু গো দেয়ার অ্যান্ড সি দ্যাট হুইস সিবি আই নিড আমাকে জাস্ট এবং গভর্নমেন্ট ক্যান চার্জ মানে অলসো আমরা দেখি গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থা যে কোম্পানির একটা ক্রেডেন্সিয়াল চায় কোম্পানির ক্রেডেন্সিয়াল কি বলতে বোঝায় আমার মাথায় এখনো ঢোকেনি সরি টু ইউজ দিস ওয়ার্ড কারণ আমার সবসময় মনে যে কোম্পানি মানেই হচ্ছে লোক মানুষ এর বাইরে কিছু নয় হ্যাঁ তো সুতরাং সেই মানুষগুলোর বরং কিছু দরকার যে এই কাজটা করার জন্য কোন মানুষগুলো ব্যবহার হতে হবে সেই মানুষগুলো সেই স্কিলগুলো আছে কিনা সেটা আমি কোথায় পাবো সেই উদ্যোগ তো জানা নেই অনেক কোম্পানি হয়তো অনেক বড় বড় প্রজেক্ট তুলেছে কিন্তু তাদের সেই স্কিল সেট নেই তখন তারা বাইরে থেকে কিনছে কিন্তু সেই কোথেকে কিনবে কাজটা তো হতে হবে সুতরাং একটা স্কিল ব্যাংক যদি থাকে এটা আমাদের একটা প্রাইভেট প্রাইভেট উদ্যোগ আমরা একটা স্কিল ব্যাংক ওই সাস্টেনেবল সাস্টেনের মাধ্যমেই গড়ে তুলছি আর একটা কথা ধরুন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বা রাস্তাঘাটে হাঁটতে চলতে বিলবোর্ডে যেহেতু অনেক সময় খুব দেখা যায় ক্যাম্পেন হচ্ছে যে খালি ছাদ পড়ে আছে ব্যবহার করুন রোজগার করুন উদ্যোগ প্রতিরণ শুধু ছাদটাকে কাজে লাগিয়ে এটা অবভিয়াসলি মানে সোলার লুক রুপটপ করার জন্য তো এইটা কতটা এফেক্টিভ মানে আমার ছাদ থাকলে আমি সেটাকে কিভাবে বা ধরুন এই লাইনটা থেকে লোকে কিন্তু অনেক সময় ঠিক মেসেজটা পায় না যে আমার যে ছাদ আছে সেটাকে আমি কিভাবে ব্যবহার করব বা করতে গেলেও করে তার থেকে রোজগারটা কোথা থেকে আসবে তো এইটা কি যদি একটু ব্যাখ্যা এটা দেখুন বিভিন্ন স্টেট গভর্নমেন্ট যদিও অলমোস্ট সমস্ত স্টেট গভর্নমেন্টেরই পলিসিতে ওপেন অ্যাক্সেস বলে একটা ব্যাপার থাকে অর্থাৎ আপনি আপনার ছাদে সোলার পাওয়ার প্লান্ট লাগাতে পারেন কিন্তু আপনাকে ব্যবহার করতে হবে না সেই পাওয়ারটা সামবড়ি এলস ক্যান ইউনো ইউজ ইট এটাকে ওপেন অ্যাক্সেস বলা হয় কিন্তু সেটা যে সমস্ত স্টেটে কার্যকরীভাবে এনকারেজ করা হয় তা নয় ঠিক আছে কিন্তু অবশ্য অফকোর্স পলিসি লেভেলে বা খাতা কলমে যেটাকে বলা খাতা কলমে কিন্তু নিশ্চয়ই ওপেন অ্যাক্সেস সবাইকে দেওয়া আছে 
আমার মনে হয় না কোনো স্থিতি ওপেন অ্যাক্সেসকে ডিনাই করবে কিন্তু বাস্তবিক হিসেব নিকেশে যে সমস্ত জায়গাতে এই ওপেন অ্যাক্সেস এখনও কার্যকরী হয়ে ওঠেনি কিছু কিছু স্টেটে হয়েছে কর্ণাটকা ইজ ওয়ান অফ দ্য স্টেট কর্ণাটকায় তামিলনাড়ু মহারাষ্ট্র এরা এবং গুজরাট এরা খুবই ওপেন অ্যাক্সেসে কাজ করেছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টে যেহেতু আমাদের অনেকটাই পাওয়ার সারপ্লেস এখনও সেক্ষেত্রে ওপেন অ্যাক্সেসের যুক্ত যুক্ততাও কম মানে কেনই বা ওপেন অ্যাক্সেস দেবে আমি যে বললাম যে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে সমস্ত স্টেক হোল্ডারই বেঁচে থাকতে পারে আমি আমি এমন কোনো উদ্যোগের সমর্থক নই যেখানে স্টেট গভর্নমেন্টের যে মেশিনারিগুলো আছে স্টেট ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি স্টেট জেনারেশন কোম্পানি তারা ধসে যাক সেরকম নই কারণ সেটা হতেই পারে না সেখানেও আমার মতো মানুষই কাজ করছে সেখানেও তাদের ইউনো তাদের একটা ওয়েলবিং আছে আমি যদি এখন ওয়েলবিংয়ের কথা বলি সাধারণ মানুষের তারাও তো সাধারণ মানুষ সুতরাং সেই মন্ত্রে আমি খুব একটা বিশ্বাস করি না সুতরাং আমাকে সেই ভাবনাটা ভাবতে হবে যে এমন কি পরিস্থিতি তৈরি করা যায় যেটাতে সমস্ত স্টেক হোল্ডারের ইন্টারেস্ট রক্ষা করা যায় তো এরকম ছাদ আছে আপনি আয় করতে পারেন সেইটা কিছু কিছু স্টেটে হতে পারে কিন্তু হোয়াই সোলার মানে সোলারটাই যে করার কথা বলছে তা নয় আমরা তো বলবো যে আপনি যেটা আমরা সাস্টেনতে বলছি যে দ্যার ইজ আ লিটল ফার্মিং ইন এভরি হোম হ্যাঁ লিটল বিট অফ ফার্মিং ইন এভরি হোম সেটা আপনি করতে পারেন আমরা মডুলার ফার্মিং আইওটি ড্রিভেন হিউজ টেকনোলজি আমরা ওখানে নিয়ে আসি আপনাকে কোনো কিছু করতে হবে না সিডলে সিডলিং থেকে শুরু করে সয়েল লেস ফার্মিং সুতরাং আপনি একটা কন্ট্রোলড এনভারনমেন্টে কন্ট্রোলড এরিয়াতে অনেক বেশি ফলন পেতে পারেন এটা কিন্তু সানক্রাট বা সাস্টিনো বা ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্র রায় বা এই যে উদ্যোগ যারা আমাদের সাথে করছে তারা এর সোর্সটা নয় এটা কিন্তু জাপানে বহুদিন আগে থেকে হয়েছে ভার্টিক্যাল ফার্মিং হাইড্রোফোনিক্স আইডি খড় করে ডেমনস্ট্রেশন আছে ইট জাস্ট উই আর উই নিড টু ডু ইট হ্যাঁ উই নিড টু ইমপ্লিমেন্ট ইট উই নিড টু ইউজ দ্য টেকনোলজি অ্যান্ড উই নিড টু কিপ ফেথ যে হবে ঠিক আছে এটা সম্ভব এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব সুতরাং আপনার যদি ছাদ ফাঁকা থাকে আপনি পয়সা আয় করতে নিশ্চয়ই পারবেন কারণ ফাঁকা ছাদ রাখাটা মোটেই কাজ কাজের কথা নয় ঠিক আছে কিন্তু শুধুমাত্র সোলার নয় সোলারের বাইরেও ভাবনা করা যেতে পারে যে আমাদের রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি তো আছে খালি জায়গা থাকলে অন্তত একটা তুলসী গাছ তুলসী গাছ তুলসী না হয়ে আপনি সেখানে লঙ্কা গাছ টমেটো গাছ এইসব দিয়ে হ্যাঁ যেটা রোজগারের রোজগারে গাছ লাগাতে পারে আমাদের একটা আমরা যে মডেলটা কাজ করছি তাতে দেড় মিটার বাই তিন মিটারে আমরা বলছি যে অ্যারাউন্ড দুশোটা পা দুশো পাঁচটা গাছ আমরা লাগাতে পারব এবং আমাদের যে ফার্মিং ব্যাপারটা কোম্পানিটার নাম হচ্ছে ফার্গোনিক্স সেখানে আমরা বলছি যে ইটস লাইক দ্য মডেল ইজ দ্যাট আপনি কটা গাছ চান অর্থাৎ আপনি আপনার রান্নাঘরে কটা গাছ চান আপনি কি দশটা গাছ চান না পাঁচটা গাছ চান এবং কি গাছ চান এবং সেটা আপনাকে রেজিস্টার করতে হবে রেজিস্টার করলে পরে সে তার মাধ্যমেই সাপ্লাই চেনটা ম্যানেজ করা হচ্ছে এবং আপনি তার ফটো দেখতে পাবেন যে এই ধরনের আপনি আপনার এটা হবে এবং একটা চেইন পুলির মতো খানিকটা আপনি আবার তুলে দিতে পারবেন ওই অ্যারেঞ্জমেন্টটা আমরা করে দিই পাঁচটা গাছ চাইলে কাস্টমার দেবেন তো একটু শৌখিনতাও আছে আমি বলবো না যে পুরোপুরি ব্যবসায়িক কিন্তু কান না ভালো লাগবে আপনি খেতে বসছেন সাথে সাথে আপনি একটি লঙ্কা ওখান থেকে তুলে খেলেন হ্যাঁ এই যে ব্যাপারটা এর সাথে এবং পুরোটাই অর্গানিক ঠিক আছে কন্ট্রোল পুরোটাই অর্গানিক আপনার আপনি নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছেন যে এর মাধ্যমে কোনো নেই তো এটা সম্ভব তো লিটল বিট অফ ফার্মিং আমাদের ট্যাগলাইনই তাই আর লিটল বিট অফ ফার্মিং ইন এভরিবডি সব তো সেইটার উপরে আমরা কাজ করছি আমরা মানে ওই যে বললাম যে একজন অন্ট্রপ্রনার অম্বিকের সাহু ওই ও একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং মেদিনীপুরে ও থাকে ও আমাদের ফাইন্ডিং এবং ও গত চার মাস ধরে কাজ করছে আশা করছি আমরা আগামী এক বছরের মধ্যেই এইটা অনেকটা বাড়িতেই নিয়ে যেতে সক্ষম হবে রিনিউয়েবলস নিয়ে আলোচনাটাও মানে যেরকম পুনর্নবীকরণ অর্থাৎ শেষ হয় না এটা একটা সাইক্লিক্যাল ব্যাপারে এই আলোচনা থেকেই নেক্সট আলোচনার জন্ম নেয় তো আবার এই নেক্সট আলোচনাটার জন্যে আমরা অপেক্ষায় থাকবো আজকে আপাতত এইটুকুই থ্যাংক ইউ নমস্কার